இட்ஸ் ஃப்ரைடே நைட் அண்ட் ஐம் கீர்த்தி ஆஃப்டர்நூன் தான் நாங்கள் பாண்டிக்கே வந்தோம் அம்மா வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு காரை விட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஈவினிங் மேலே நானும் அத்தையும் பாசிப்பர் பூருண்டை செஞ்சு வச்சுட்டோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது ஸ்வீட்டாக ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது தான் செஞ்சுருந்தோம் அப்புறமா என்னுடைய மேனேஜர் கால் பண்ணார்னு கொஞ்ச நேரம் அவர் கூட கால் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நோம்புக்கு தேவையான ஐட்டம் எல்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நானும் மித்தவும் கிளம்பிட்டு இருந்தோம் இந்த ரெண்டு சாரீ பார்த்தீங்கன்னா அத்தை சூஸ் பண்ணதான் அவங்களுக்காக நிறுத்ததா இந்த ரெண்டு சாரீ அம்மாவோட சாரீ வந்து சென்னையிலே டெலிவர் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் பாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் தான் அங்கே டெலிவரி கொடுத்தது ஸோ கசினுடைய கிட் வந்து எடுத்துகிட்டு போக சொல்லிட்டோம் இதுக்கப்புறமா தான் அம்மாவுக்கு போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தே கொடுக்கணும் நான் எடுத்த சாரீக்கு ரன்னிங் ப்ளவுஸ் தான் நான் மோஸ்ட்டாக ரன்னிங் ப்ளவுஸ் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் சாரீக்கு அந்த ரன்னிங் ப்ளவுஸில் கொடுக்குற பார்டர் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேட்சான ஷைனிங் ப்ளவுஸ் எடுத்து தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணுவேன் ஸோ வெளியே நம்ம கடைக்கு போகிறோமே அப்படியே ப்ளவுஸ் வாங்கிட்டு வரலான்றதுக்காக என்னுடைய சாரீ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் அத்தைக்கு நிறைய சாரீ எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ப்ளவுஸ் ஸோ எனக்கு வேணாம் உனக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு வான்னு சொன்னதாலும் என்னுடைய சாரீ மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் ஈவினிங் வரைக்கும் கிளைமேட் நல்லா இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது நாங்கள் ஷாப் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா தூரல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இருந்தாலும் நானும் மித்தவும் கிளம்பி போயிட்டு பாதி தூரத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாகவே அந்த தூரல் அதிகமான மாதிரி தான் இருந்தது வீட்டுக்கே ரிட்டர்ன் போயிடலாமா அப்படின்னு மித்தும் கேட்டார் நான் தான் இல்லை இல்லை நம்ம கிளம்பி வந்துட்டோம் லைட்டாக தானே தூரல் போடுது பரவாயில்ல இப்படியே மேனேஜ் பண்ணிடலான்னு கிளம்பிட்டோம் நோம்புக்கு தேவையான ஐட்டம் எல்லாமே வாங்கிட்டோம் நாங்கள் வந்து இந்த ஐட்டம் எல்லாமே வச்சு தான் படிப்போம் ஏன்னா நாங்கள் வீட்டில் படைக்கிறதுன்றதுனால இது எல்லாமே வச்சு படைப்போம் வீட்டு பொண்ணுங்களுக்கு கொடுக்கறது அப்படின்றதுக்காக இது எல்லாமே இருக்கும் ஷைனிங் மெட்டீரியல் ப்ளவுஸ் நிறையவே வச்சுருந்தாங்க பட் என்னுடைய அந்த சாரி பார்டருக்கு மேட்ச் ஆன மாதிரி ப்ளவுஸ் கிடைக்கவே இல்லை சரி ஓகே நம்ம மறுபடியும் வேறு ஏதாவது ஷாப்பில் போய் பார்த்துக்கலான்னு கிளம்பிட்டோம் அதுக்கு மேலே ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணனா மழையில் மாட்டிடுவோம் ஸோ பாண்ட்லி போயிட்டு அங்கே குல்ஃபி இருந்தால் வாங்கிட்டு வரலான்னு போனோம் நம்ம நேரம் குல்ஃபியே கிடையாது ஃப்ளேவர்ட் மில்க் மட்டும் தான் வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஃப்ளேவர்ட் மில்க் மட்டும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் வரும்போதே அத்தையும் வந்து ஏதாவது ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்லை நூடுல்ஸ் சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருந்தாங்க எங்கள் மாமா சாப்பிட மாட்டார் வெளியே வாங்கி சாப்பிட்றதா இருந்தால் அவர் சாப்பிட்றது ரவா தோசையும் இந்த ரொட்டி தான் சாப்பிடுவார் ரொட்டிக்கு வந்து சைட் டிஷ் சிக்கன் இல்லை மட்டன்னா கூட ஓகே பட் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் அவர் சாப்பிட மாட்டார் மதியானம் வச்ச சாம்பாரே இருந்ததால் அவருக்கு மட்டும் தோசை சாம்பார் வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் மூணு பேர் மட்டும் ஃப்ரைட் ரைஸும் நூடுல்ஸும் சாப்பிட்டோம் அந்த தைப்பூசம் வ்ளாகில் நாங்கள் வாங்கின தோசைக்கல் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அத்தை இன்னும் அந்த தோசைக்கல் எடுக்கவே இல்லை உள்ள தான் இருக்குது அது இன்னும் சீசனிங் கூட பண்ணலை அதை பண்ணால் தான் அதை யூஸ் பண்ணி அதில் பெருசாக தோசை ஊற்ற முடியும் இது நல்லாவே வருதுன்றதுனால இப்போ வரைக்கும் அதை அவங்க எடுக்கவே இல்லை பழைய தோசைகள் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் இது வரைக்கும் வாங்கின அரேக்கா பாம்லேயே நல்லா இருக்கிறது இது ஒன்று மட்டும்தான் சென்னையில் இது வரைக்கும் நிறைய வாங்கிட்டு போயிட்டு ஒன்று கூட உருப்படியாக இல்லை அட்லீஸ்ட் இதுவாவது நல்லா இருக்கேன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் இந்த செடி இதுக்கு முன்னாடி இன்னுமே நல்லா சூப்பராக இருந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் டல்லாகிடுச்சு மறுபடியும் அந்த கவரில் இருக்கிற மண் எடுத்து தனியாக அந்த தொட்டியில் வச்சா நல்லா இருக்குமா என்னன்னு தெரியல பட் அத்தை தான் வேணா கவர்லேயே இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மணி பிளான்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கொடி இருக்கும் போது தான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சது பால்கனியில் கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நல்லா தான் வளர்ந்தது பட் இப்போ வந்து இலைலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக ஆகிடுச்சு பழைய கொடி எல்லாமே அந்த ஸ்டெம் கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு என்னன்னு தெரியல இதை இன்னும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி ப்ரொபகேட் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் எனக்கு கிச்சனில் வைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அம்மாவுக்கும் சரி அத்தைக்கும் சரி கிச்சனில் செடி வைக்கிறது பிடிக்காது அதனால் பால்கனியில் மட்டும்தான் இருக்குது மித்து எனக்கு முன்னாடியே எழுந்துட்டாரு அதனால் அத்தையே அவருக்கு காஃபி போட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு மட்டும்தான்
லன்ச்சுக்கு மட்டன் பிரியாணி தான் செய்யலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் அதுக்கு தேவையான ஐட்டம் எல்லாம் முன்னாடி நானும் அதையும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் மாமா மட்டன் வாங்கிட்டு வர்றதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணி வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு சாட்டர்டேயில் அத்தை நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் எனக்கு மித்துக்கு எங்கள் மாமனாருக்கு அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு ஸோ மொத்தமாக நாலு பேருக்கு மட்டும்தான் பிரியாணி செஞ்சோம் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கப் வச்சா போதும் மீதி ரசசாதம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க நைட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா நானும் மித்துவும் சாப்பிடுவோம் அதுக்கு இந்த ஒரு கிளாஸ் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் நாங்கள் இந்த மாங்கானி அளவு ஸோ அதனால் ஒரு கிளாஸ் மட்டும்தான் போட்டோம் பாஸ்மதி ரைஸ் இதுக்காகன்னு போய் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தாரு நாங்கள் வந்து வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அத்தை மாமாவாக இருந்தாலும் சரி அப்பா அம்மாவும் சரி அவங்களுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் பிடிக்காது நாங்கள் வந்து சாப்பிடுவோன்றதுனால நாங்கள் இருக்கும்போது மட்டும்தான் பாஸ்மதி வாங்குவோம் காலையில் டிஃபனுக்கு இட்லியும் பூண்டு சட்னியை தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் பூண்டு சட்னிக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்லைனா மூணு தான் வைப்பேன் அத்தை என்ன சொன்னாங்கன்னா பூண்டு நிறைய போடுறோன்றதுனால மிளகா அதிகமாக போட்டோன்னா காரம் வந்து காம்பன்சேட் ஆகிடும் அதுவும் இல்லாமல் தக்காளி வந்து நான் பெரிய சைஸ் தக்காளி வேறு போட்டிருந்தேன் நாலு பேருக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வருமோ அந்த அளவுக்கு பூண்டு அதிகமாக எடுத்து போட்டிருந்தோம் காரத்துக்கு எட்டு மிளகா நாங்கள் போட்டிருந்தோம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி அதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தேங்காய் போடுறவங்க போட்டுக்கலாம் இல்லை வேணான்னா விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அதை வதக்கி விட்டோம்னா பூண்டு சட்னி நிஜமாவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பூண்டு சட்னியுடைய கலர் செம்ம சூப்பராக இருந்தது பிகாஸ் தக்காளியுடைய கலரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க் ரெட்டில் இருந்தது அதுவும் இல்லாமல் காஞ்ச மிளகாவே நியர்லி ஒரு எயிட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்டு கலரும் சேர்த்து சட்னிக்கு செம்ம கலர் கொடுத்துருக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம் எல்லாம் மித்து தான் கட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பிகாஸ் நானும் அத்தையும் தான் செய்கிற மாதிரி இருந்தது அத்தை வேற ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததால அதை அவர்கிட்டயே கொடுத்துட்டோம் மட்டன் வந்து அப்போதான் மாமா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்ததால அது ஃபுல்லாவே நானே கழுவி வச்சுட்டேன் பிரியாணி செய்யறதுக்கு முன்னாடி மட்டன் நல்லா வேக வச்சு வச்சுட்டோம் ஒரு எயிட் விசில் கிட்ட வச்சுருந்தோம் இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கருவேப்பிலை இது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தக்காளியில் மோஸ்ட்டாகவே அந்த மிடில் போர்ஷன் நான் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஷார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் தான் நம்மளால் வீடியோ காட்ட முடியும் ஸோ இந்த போர்ஷன் எல்லாமே நான் எடிட்டிங்கில் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு நான் அதை அப்படியே வச்சு தான் குக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் குக் பண்ணுவேன் டிஃபனுக்கு சட்னி முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் எனக்கு அத்தைக்கு மாமாவுக்கு மட்டும் இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்டாச்சு ஊருக்கு வந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இட்லி சாப்பிட்றது எல்லாமே சென்னையில் இருக்கும்போது ஏன் ஒரு ஆளுக்காகன்றதுனால ஊற்ற மாட்டேன் தோசைனா அந்த ஒரு தோசை கல்லும் அந்த தோசை திருப்பி மட்டும்தான் நம்ம வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இட்லியாக இருந்தால் அந்த இட்லி பாத்திரம் அந்த தட்டு துணி எல்லாமே வாஷ் பண்ணுறதுக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருக்குதுன்னு செய்ய மாட்டேன் வீட்டில் எல்லாருமே இருந்தாங்கன்னா அவங்க இட்லி சாப்பிடுவாங்க இல்லையோ அந்த டைமில் நம்மளும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்தேன்னா மோஸ்ட்டாக நான் இட்லி தான் சாப்பிடுவேன் அவங்க யாருமே இட்லி சாப்பிட்லன்னும் போது மட்டும்தான் நான் மெத்து கூட சேர்ந்து தோசை சாப்பிடுவேன் மார்னிங் அரௌண்ட் ஒரு டென் ஒரு டென் தேர்ட்டிக்குள்ளெல்லாம் மாமா கிளம்பிடுவார் நம்ம ஆள் பற்றி தான் தெரியுமே குக் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் ரொம்ப நேரமாக அதை வதக்கி அப்புறம் தான் செய்வார் 
இவர் செய்யறதுக்குள்ள அவருக்கு டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ லன்ச் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் டிஃபன் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டாரு நாங்கள் பிரியாணி செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கே ஒரு ஒன் ஹவர் மேலேயே ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் பொறுமையாக எல்லாமே வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பிரியாணியை செஞ்சது நாங்கள் வந்து தம் பிரியாணி தான் செய்வோம் எங்களுக்கு குக்கரில் வச்சு செய்கிறது வராது நான் ரெண்டு தடவை செஞ்சேன் அது வந்து உதிரியாக வரலை ஸோ மித்து வேணா சொல்லிட்டானே வேணவே வேணாம் நம்ம எப்போவும் போல் தம் பிரியாணியே வச்சுடணுன்றதுனால தம் பிரியாணி தான் வச்சோம் நாங்கள் குக்கரில் தம் பிரியாணி வைக்கிறதா இருந்தால் இப்படி தான் வைப்போம் கீழே ஒரு தோசைக்கல் வச்சுட்டு மேலே குக்கர் வச்சு அதுக்கு மேலே வெயிட்டான ஒரு ஐட்டம் ஏதாவது வச்சுடுவோம் நாங்கள் பாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் தான் தீபாவளிக்கு தேவையான பலகாரம் எல்லாமே செஞ்சோம் ஃப்ரைடே நைட்டே நாங்கள் வந்து பாசிப்பருப்பு உருண்டை செஞ்சுட்டோம் அண்ட் சாட்டர்டே மார்னிங் லன்ச் எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு சமையல் மேடை ஃபுல்லும் கழுவி எடுத்தாச்சு ஏன்னா நாங்கள் மட்டன் செஞ்சுருந்தோம் நான்வெஜ் செஞ்சதால் ஃபுல்லாக அந்த கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் முறுக்கு செய்கிறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் எங்கள் அத்தைக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது ரொம்ப நேரம் அவங்களால நின்று இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாது ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு போட்டு முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது ரவுண்டு முறுக்கு சுடும் போதெல்லாம் அவங்களால முடியல மயக்க வர மாதிரி இருந்தது ஸோ நெக் பெல்ட் போட்டுட்டு அவங்கள போய் படுக்க சொல்லியாச்சு காஃபி மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி வந்து நான் தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா என்னை முறுக்கு சுடுறதுக்கு விட்டதே இல்லை ஏன்னா நான் போட்டேன்னா ஷேப் அவுட்டாக போகும் எதுவுமே ப்ராப்பர் ஷேப்பாக வராது அதனால் என்கிட்ட யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் மட்டும் அவங்க தூங்குற வரைக்கும் நான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஹாஃப் அன் ஹவரில் அவங்க போதும் நார்மல் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி வந்துட்டாங்க மீதியெல்லாம் அவங்க தான் ஃபினிஷ் பண்ணுது இந்த டைம் நாங்கள் நிறையாலாம் செய்யலை ரெண்டு வாலியில் வர அளவுக்கு மட்டும்தான் செஞ்சுருந்தோம் ஏன்னா முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு இப்போ அவங்களுக்கு ஹெல்த் கண்டிஷன் இல்லைன்றதுனால இதுவே போதும் மாமாவும் சொல்லிட்டாரு ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுக்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டியில் இருந்தால் போதும் அவ்வளோ மட்டும்தான் செஞ்சோம் ரொம்ப நேரம் என்னைக்கிட்ட நின்று பலகாரம் செஞ்சோன்னா நமக்கு பசியே எடுக்காது ஸோ அன்னைக்கு அப்படி தான் இருந்தது ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் மேலே தான் நான் லன்ச்சே சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் மாடிக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் நான் வந்து வீடியோக்கு எல்லாமே வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருந்தேன் இதுவும் அப்பா செஞ்சு கொடுத்த இரும்பு கட்டில் தான் இதே மாதிரி ஒன்று தான் சென்னையிலையும் வச்சுருக்கேன் தீபாவளிக்கு நாங்கள் வீட்டில் செஞ்சது வந்து முறுக்கு பாசிப்பருப்பு உருண்டை தான் அதுவும் இல்லாமல் நோம்பு அப்போ தான் நாங்கள் வந்து அதிர்சம் செஞ்சோம் மீது எந்த பலகாரமே நாங்கள் வீட்டில் செய்யலை தெரிஞ்சவங்க கிட்டே ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம் எல்லாமே வந்து அம்மா வீட்டில் தான் இருந்தது ஏன்னா அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட தான் நாங்கள் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அது இல்லாமல் நைட்டு போய் வாங்கிட்டு வரணுன்றதுனால நானும் மித்தும் தான் கிளம்பி போயிருந்தோம் எனக்கு வந்து இயரிங்ஸ்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் மேட்சாக நம்ம போடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய வச்சுருப்பேன் சம்டைம்ஸ் வந்து எல்லாமே ஆசையாக போடுவேன் சம்டைம்ஸ் கிளம்புறப்பவே ரொம்ப சோம்பேறியாக இருக்கும் எதையோ ஒன்று போட்டுட்டு கிளம்புவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணும் சரி வீட்டிலேருந்து நிறைய இயரிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்டம் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் வாங்கினது தான் எனக்கு ஷாப் போக முடியலன்னும் போது ரீசெண்ட் டைமில் நான் மோஸ்ட்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அதுலேருந்து ஒரு சில ஐட்டம் மட்டும் தூக்கிட்டு வந்திருந்தேன் கிளம்புறதுக்கே எனக்கு இந்த இயரிங் எடுத்து வைக்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு பிளாக்குக்கு எல்லோ கலர் கான்ட்ராஸ்ட்டாக போட்டோம்னா செம்மையாக இருக்கும் பட் என்னுடைய டாப் பிங்க் கலருன்றதுனால நான் வந்து எல்லோ சூஸ் பண்ணலை அதுக்கு மேட்சாக வாங்கினா அதே இயரிங் மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மோஸ்ட்டாக நாங்கள் வந்து தீபாவளிக்கு முன்னாடி நாள் நேரு ஸ்ட்ரீட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜே ஜே ஜேன்னு செம்ம கும்பலாக இருக்கும் எப்படி தான் எல்லோரும் நல்லா ஷாப்பிங் பண்ணுறாங்கன்னு வேடிக்கை பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நேரு ஸ்ட்ரீட் தான் போயிருந்தோம் அங்கே போயிட்டு மித்து தான் குல்ஃபி சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ குல்ஃபி சாப்பிட்லான்னு தான் போயிருந்தோம் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு குல்ஃபி வேணால் நான் வந்து கட்லெட் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டார் குல்ஃபியில் ஃப்ளேவர் எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நான் என்னென்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே இவர் சாக்லேட் குல்ஃபின்னு சொல்லிட்டார் எனக்கு சாக்லேட் குல்ஃபி பிடிக்கல ஸோ அதை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து சாஃப்ரான் குல்ஃபி தான் வாங்கி சாப்பிட்டேன் த்ரீ ஸ்வீட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மிக்சர் காரசேவு அதுவும் இல்லாமல் எல்லடை இது எல்லாமே ஆர்டர் கொடுத்துருந்தோம் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு போங்கன்னு அம்மா சொன்னாங்க பட் மதியானம் வச்ச பிரியாணி கொஞ்சம் இருந்தது
தீபாவளி அன்றைக்கி காலையில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுந்து குளிச்சிருந்தேன் அதனால் நான் தான் ஃபுல்லாகவே சாமி ரூம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் சாமி ரூம்லேயும் சரி வாசல்லையும் சரி எல்லாமே வந்து தொடச்சி கோலம் போட்டு பூ எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் தான் அத்திக்கு கிச்சனில் போய் ஹெல்ப்பே பண்ணது நாங்கள் தீபாவளிக்கு இது வரைக்கும் அந்த சுய உருண்டை நாங்கள் செஞ்சதே கிடையாது அம்மா வீட்டில் பை டிஃபால்ட் இருக்கும் இங்கே நாங்கள் செஞ்சது கிடையாது இந்த டைம் தான் அத்தை செஞ்சுருந்தாங்க கடலை பருப்பு வெள்ளம் எல்லாம் போட்டு செய்வோலுங்களா அந்த மாதிரி சுய உருண்டை தான் அது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து வடை செஞ்சுருந்தோம் டிஃபனுக்கு வந்து இட்லி சாம்பார் வச்சுட்டு கூடவே சொரப்பிஞ்சல் அந்த சொரப்பிஞ்சல்னால் என்ன நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நார்மல் பிளெயின் போண்டா இருக்குது இல்லைங்களா உளுந்து வந்து ஊற வச்சு அதை உப்பு போட்டு அரைச்சி வெறும்னே அதில் எந்த ஒரு ஐட்டமே ஆட் பண்ணாமல் குட்டி குட்டி போண்டாவாக போட்டு எடுக்கணும் அதை தேங்காய் பாலில் டிப் பண்ணி வைக்கணும் தேங்காய் பாலில் கொஞ்சமாக சர்க்கரை ஏலக்காய் ஸோ இது வந்து நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் காரெல்லாம் கிடையாது போண்டாலாம் நம்ம சில்லிலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல வெறுமே வந்து ஸ்பிளைனாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து தீபாவளிக்கு பை டிஃபால்ட் அத்தை வீட்டில் எப்போவுமே செஞ்சு படைக்கிற ஐட்டம் இதுதான் அந்த சொரப்பெஞ்சல் அந்த பிளெயின் போண்டாவை தேங்காய் பாலில் நல்லா ஊற வச்சனா இந்த மாதிரி நல்லா உப்பி வரும் அந்த தேங்காய் பால் டேஸ்ட்டும் போண்டாக்குள்ளே ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாவே இருக்கும் இங்கே வந்து பலகாரெல்லாம் வச்சு படைக்க மாட்டாங்க வீட்டில் செஞ்ச அந்த முறுக்கு எந்த உருண்டை இல்லை சோமாசு எதுவும் செஞ்சாலும் சரி அதை வச்சு படைக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக காலையில் செய்கிறோம் இல்லைங்களா ஸ்வீட் காரும் அதெல்லாம் மட்டும்தான் இங்கே வச்சு படைக்கிறது மேரேஜ் ஆகி இந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீட்லேயுமே கரெக்டாக இருப்பேன் காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் இல்லை ஈவினிங் வரைக்கும் அத்தை வீட்டில் இருப்பேன் அங்கே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஈவினிங் மேலே அம்மா வீட்டுக்கு போவேன் ஸோ தட் ஃபங்க்ஷன் டைமில் பசங்க வீட்டில் இருந்த மாதிரி ரெண்டு வீட்லேயுமே ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்றனால ரெண்டு வீட்லேயுமே கரெக்டாக அட்டன்ஸ் போட்டுருவோம் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே பட்டாசு மட்டும்தான் வெடிப்பேன் புஸ்வானம் கம்பி மத்தாப்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் அக்கா மட்டும்தான் செய்வேன் ஸோ மாமா ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிருந்தாருன்னு அப்பா சொன்னார் அதில் இருக்கிற பட்டாசு மட்டும் நான் வெடித்தேன் கம்பி மத்தாப்பு எல்லாமே வந்து அக்கா பசங்களுக்காகன்னு எடுத்து வச்சாச்சு அவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பாண்டி வந்தாங்கன்னு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எடுத்து அப்பா பாக்ஸ் வச்சுட்டாரு மண்டே நோம்புன்றனால காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்துட்டோம் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் எழுந்துட்டோம் ஏன்னா நோம்பு முடித்து படைச்சதுக்கப்புறம் சென்னை கிளம்பணுன்றதுக்காக காலையிலே எழுந்து எல்லாமே செஞ்சோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் நோம்புக்கு தேவையான அதிர்சம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அத்தை வீட்டில் நாங்கள் முன்னாடியே செஞ்சிடும் நோம்பு அன்னைக்கு தான் செய்வோம்னு கிடையாது அப்போ வந்து எங்களுக்கு டைம் செட் ஆகலைன்றதுக்காக நாங்கள் அதிர்சம் எதுவுமே முன்னாடியே செய்யலை சமையல் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அதிர்சம் செஞ்சனா தான் கரெக்டாக இருக்குன்றதுக்காக காலையில் சீக்கிரம் எழுந்தாச்சு நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்த லாஸ்ட் ஷார்ட்ஸ்லேயே ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க நோம்புனால் என்ன எந்த சாமிக்கு நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நோம்பு வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க இதுவே பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வீட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ப்ரொசீஜர் அத்தை வீட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அக்கா வீட்லேயும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரொசீஜர் இந்த நோம்புக்கு பேர் வந்து கேதார கௌரி நோம்புன்னு சொல்லுவாங்க அம்மா வீட்டில் கோயிலில் போய் எடுப்பாங்க அத்தை வீட்டில் வீட்லேயே தான் கலசம் செஞ்சு எடுப்பாங்க நோம்பு எடுக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க விரதம் இருந்து எடுப்பாங்க முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா அத்தை தான் செய்வாங்க இப்போ அவங்களால முடியலன்றதுக்காக இந்த டைம் நான் தான் விரதம் இருந்தது அத்தை வீட்டில் தான் நோம்பு எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதியானம் படைச்சிட்டு உடனே நோம்பில் கயிறு எடுத்து கட்டிடுவோம் ஆனால் அம்மா வீட்டில் அப்படியே ஆப்போசிட் காலையில் இதுக்காகன்னு தனியாக சமையல்லாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் குளிச்சுட்டு வந்து தான் அந்த அதிரசம் செய்வாங்க காலையில் நோம்பு எடுக்கிறவங்க சாப்பிடணுன்றதுக்காக தோசமாக வரைச்சி போட்டிருப்பாங்க கோயிலில் போய் எடுத்துகிட்டு ஒரு நாலு நாலரைக்கு மேலே தான் வருவாங்க ஈவினிங் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வர அஞ்சு மணிக்கு மேலே கூட தாண்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து தான் அந்த தோசமாக உள்ள ஊற்றி தான் தோசையே சாப்பிடுவாங்க அந்த நோம்பு சட்டியை பிரிக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் பகர்னு படைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தி ஒரு காய்கறி போட்டு சாம்பார் செஞ்சு வச்சு படைச்சி அப்போ தான் நோம்பு கயிறே கட்டுவாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது அன்னைக்கே படைச்சி அன்னைக்கே நோம்பு கயிறு கட்டிடுவோம் ஸோ ரெண்டு வீட்டு ப்ரொசீஜரும் எனக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரியே தான் இருக்கும் இந்த நோம்பு அதிர்சம் செய்கிறதுக்காக தான் காலையில் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சீக்கிரமாக எழுந்தது தேங்க் காட் சீக்கிரம் எழுந்ததால் தான் பூஜை ரூம் வேலை எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சமையல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு
இந்த டைம் நான் தான் விரதம் இருந்தேன் அதுவும் இல்லாமல் மாமா வீட்லேயும் இல்லைன்றனால என்ன தான் அத்தை எப்படி பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர் சொன்னாங்க அவங்க சொன்னதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே நான் தான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் நோட் பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்டு கையிலையுமே நான் வந்து கண்ணாடி வலையில் போட்டிருக்கேன் எங்கள் ஃபேமிலியில் ஐ மீன் மித்து ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து கண்ணாடி வலையில் போட்டிருப்பாங்க இது வரைக்கும் நான் எங்கள் அத்தையும் எந்த வீடியோவில் காட்டியிருந்தால் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ரெண்டு கையிலையுமே கண்ணாடி வலையில் போட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு சாமி பக்தி ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் கோயிலில் எப்போலாம் கண்ணாடி வலையில் கொடுக்குறாங்களோ அப்போலாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா வீட்டில் இருக்கிற கண்ணாடி வலையிலாவது போட்டிருப்பாங்க அது இல்லாமல் இது வரைக்குமே நான் அவங்கள பார்த்ததே கிடையாது ஸோ படிக்கிற அன்னைக்கு கை ஃபுல்லும் வலையில் போட்டுக்கோமான்னு அவங்க தான் ஆசையாக சொன்னாங்க ஸோ அவங்க ஆசைக்காக ரெண்டு கல்லையுமே கண்ணாடி வலையில் போட்டிருந்தேன் நாங்கள் நோம்பு சட்டியில் வந்து கொஞ்சமாக அதிரசம் எள்ளு உருண்டை மசால் வடை வச்சுருப்போம் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி வலையிலும் பொட்டு வச்சுருப்போம் கூட வந்து எப்போவுமே படைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் கண்ணாடி வலையிலும் பொட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற எங்களுக்கும் வீட்டு பொண்ணுங்களுக்கும் வச்சு கொடுக்கறதுக்காக அதில் இருக்கும் ஸோ வீட்லேயே இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் நோம்பு எடுப்போம் எங்கள் அத்தை எப்போவுமே நோம்பு எடுக்கும் போது நூற்றி எட்டு போற்றி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு போற்றிக்கும் நான் வந்து சாமிக்கு பூ போட்டு விட்டுருப்பேன் ஸோ எங்கள் வீட்டில் நோம்பு இப்படி தான் நாங்கள் எடுப்போம் உங்கள் வீட்லேயும் நோம்பு இருக்கா இல்லையா இல்லை இதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா என்னென்னு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் என் வீடியோஸ் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார்